RetroGamingHistory.com presents Cari lettori, bentornati al RetroQuizone, il quiz di Retro Gaming preparato per voi dal nostro sito. In questo secondo appuntamento abbiamo seguito il vostro consiglio di abbassare il livello di difficoltà. Come sempre vi consiglio di seguire il link presente nella pagina per andare a verificare le vostre risposte, dopodiché potete postare il punteggio nell'apposito spazio per i commenti, in modo da poterlo confrontare agevolmente con quello di tutti gli altri videogiocatori. Grazie ancora per la vostra partecipazione e mi raccomando, buon divertimento! Partiamo con Road Avenger, si tratta di un titolo pubblicato per Mega CD eh, dalla War Team intorno all'inizio del, degli anni 90, ma si tratta di una conversione effettuata da un laser game presente in sala giochi anni addietro. Vi ricordate in quale anno fu pubblicato l'originale? Da quando Larry Leffer debuttò negli anni Ottanta sono stati prodotti numerosi seguiti per il videogioco originale e fino anche ai giorni moderni. Tuttavia nella numerazione della serie manca un episodio, come se fosse stato completamente saltato. Vi ricordate di quale numero stiamo parlando? Akira Yamaoka è uno dei compositori giapponesi più apprezzati nel mondo dei videogiochi. Ha dato la colonna sonora a moltissimi capolavori del videoludo. Ma vi ricordate a quale appartiene la musica che stiamo ascoltando? Questo è Metal Gear Solid, non c'è certamente bisogno di presentarlo. Tuttavia, esso è caratterizzato dalla presenza di un numero di finali maggiore rispetto al singolo classico della maggior parte dei videogiochi. Vi ricordate quanti sono i finali a disposizione? Snake, c'è un elevatore che puoi prendere fino al ground. Devi solo aspettare per l'elevatore di venire giù. Devi essere meglio in qualche modo. Siamo su Nintendo 8-bit, il NES, e questo è un videogioco che ha anche diversi estimatori, ma vi ricordate il nome? Siamo al cospetto di una delle console a 32 bit di maggiore successo, la PlayStation. E la presenza del CD ha caratterizzato la vita di questa console perché erano presenti per i suoi prodotti presentazioni di grande qualità e di grande lunghezza, quasi come dei film. Questa è una di quelle lì e cercate di capire di quale gioco si tratta.
probabilmente alcuni non lo riconosceranno nemmeno, ma questo è il primo Street Fighter, e quel personaggio vestito di bianco che vediamo è il Ryu. Vi ricordate quanti personaggi si potevano selezionare in questo primo episodio della saga più famosa di Picchiaduro? Questo è Katakis, uno sparatutto della Rainbow Arts, noto principalmente per la particolare storia che ha caratterizzato la sua pubblicazione. Infatti la Rainbow Arts fu denunciata dai, dagli sviluppatori di R-Type perché questo gioco somigliava troppo al loro capolavoro. Dopo un anno Katakis fu ripubblicato tramite un altro nome. Vi ricordate qual era? Questa è una famosa scena del notissimo Monkey Island. In questo momento Guybrush verrà buttato giù nell'acqua dallo sceriffo dell'isola di Melee, ma non morirà, grazie a una sua particolarissima caratteristica. Vi ricordate qual è? Quelle che seguiranno sono le conversioni di Joust, Food Fight e Dig Dug per una specifica macchina. Cercate di capire su quale console girano. Bene, si conclude qui il nostro secondo appuntamento con il retroquizzone e il nostro augurio è quello di avervi intrattenuto adeguatamente bene. Grazie ancora per la vostra attenzione e per la vostra partecipazione a questo gioco. Grazie mille, arrivederci al prossimo retroquizzone.